അടുത്തതായി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് പഠിച്ചു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതേപോലെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടും മെറ്റൽസിനെ മൂന്ന് മാറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇലമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മിക്സ്ചർ ആദ്യമായി ഇലമെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആറ്റമിക് നമ്പർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എലമെൻറ്റിനെ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു കെമിക്കൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഫോം ഓഫ് മാറ്ററാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു മാറ്റർ എടുത്താലും അതിനൊരു ബേസിക് ഫോം ഉണ്ടാകും ആ ബേസിക് ഫോമിലുള്ള സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇലമെൻറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെമ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെമ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ട് ആ ചെമ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും കൂടി ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരേപോലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഇലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക ഒരേപോലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഇലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക ആ ഇലമെൻറ്റ് മറ്റ് എലമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കില്ല അയേൺ ഉണ്ടാവുക ആ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കില്ല കോപ്പർ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂണിവേഴ്സിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാലാണുള്ളത് നാല് എലമെൻറ്റുകൾ കൂടെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറെണ്ണം നാച്ചുറലി ഓക്കറിംഗ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതിൽ ചില എലമെൻറ്റുകൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ചിലതിൻ്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പല എലമെൻറ്റുകളും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർ കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കാം പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സിലിക്കണും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അലൂമിനിയം കാൽസ്യം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ തുടങ്ങിയൊക്കെ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ആണ് അടുത്തതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ടുഗദർ ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ബൈ മാസ് രണ്ട് ഇലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് ഇലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഉദാഹരണമാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ വാട്ടർ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല വാട്ടർ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് പക്ഷേ അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കലി അല്ല കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുക രണ്ട് ഇലമെൻറ്റുകൾ കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്തത് മിക്സർ ആണ് മിക്സർ മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അധികവും മിക്സറുകളുമായിട്ടായിരിക്കും എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സറുകളായിരിക്കും മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നതാവാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൂടി ചേർന്നതാവാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടും ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നതാവാം ഏത് രീതിയിലും ആവാം മിക്സറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറും
പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായി ഇളകി ചേർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരേ രുചിയാണ് അനുഭവപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കോമ്പോസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മിക്സർ സൊല്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കോമ്പോസിഷനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ ചളിവെള്ളം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചളിവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കോമ്പോസ്റ്റിനായിരിക്കില്ല താഴെ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും അടിയിൽ ചളി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മുകളിൽ കുറേ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വ്യത്യസ്ത അളവിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിലെ കോമ്പോസിഷൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ എന്നാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സറും എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് കനോട്ട് ബി കെമിക്കലി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിക്കലായിട്ട് നമുക്കതിനെ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ വഴി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിക്സർ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് മേ ബി ഇൻ സെയിം ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാവാം വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാവാം ഏത് രീതിയിലും ആവാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ പഞ്ചസാര വളരെ ചെറിയ തരികളായി മാറും എന്നിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി സൊല്യൂഷൻ അത് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സേഴ്സ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സറിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് ഹോമോ എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഈസ് എ മിക്സർ വെർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹാവ് യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ മിക്സർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഒരു സോൾഡും ഒരു ലിക്വിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം സോൾഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉദാഹരണം പഞ്ചസാര വെള്ളം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ലിക്വിഡും ലിക്വിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ കള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഉദാഹരണമാണ് ഗ്യാസും ലിക്വിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം സോഡ നമ്മൾ സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം ഗ്യാസും ഗ്യാസും ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മുടെ എയർ ഉദാഹരണമാണ് എയറിൽ ധാരാളം വ്യത്യസ്ത തരം വാതകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എയർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോളിഡും സോളിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം മെറ്റൽ അലോയ്സ് ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് പോലുള്ള പല സാധനങ്ങളും പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങളെ ഒരുക്കി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ ആണെങ്കിൽ വെർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഡു നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് റിമൈൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ ഇതും പല രീതിയിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ സസ്പെൻഷൻ ആവാം സോൾഡും ലിക്വിഡും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൽ സോൾഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ട് അടിയിലേക്ക് പോവാത്ത ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ചളിവെള്ളമൊക്കെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ലേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ആൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തില്ല ആൾ പുറത്തല്ല എന്നാൽ അകത്തുമല്ല അതേപോലെ മുകളിലും അല്ല താഴെയല്ല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ജെൽ ഇമൽസൻ ആവാം ലിക്വിഡ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോസോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള സാധനം നമ്മളെ ക്ലൗഡ്സ് സ്മോക്കൊക്കെ എയറോസോൾസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോം ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്മോൾ ബബിൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവാറ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് സൊല്യൂബിൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന ആ സാധനം അതിനാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടെന്ന് വിളിക്കുക വെള്ളത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സോൾവൻ്റ് എന്നാണ് ഈ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സോളിഡും ഒരു ലിക്വിഡും ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് എന്നും സോൾഡിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്നുമാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചില സമയത്ത് ലിക്വിഡും ലിക്വിഡും ആവാം ചില സമയത്ത് സോൾഡും സോൾഡും ആവാം ഏത് രീതിയിലും ആവാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിഗർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോർമലി ടേക്കൺ ആസ് സോൾവൻറ്റ് കൂടിയ അളവിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടായിട്ടും എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഒരു മിക്സറാണ് സ്വർണം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് ആയിരം ഗ്രാം സ്വർണമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഗ്രാം സ്വർണവും ബാക്കി ചെമ്പുമാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ചെമ്പ് നോക്കിയാൽ കാണുമല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിരിക്കും അതൊരു മിക്സറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പും സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സോൾവൻ്റിൽ ലയിച്ച് ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൊല്യൂബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ലയിച്ച് ചേരാത്തതിനെ നമ്മൾ ഇൻസൊല്യൂബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൊല്യൂബിൾ ആണ് അതേ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഡീസലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ ഉപ്പ് ലയിച്ച് ചേരില്ല വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ലയിച്ച് ചേരും വെള്ളം സാധാരണ ഗതിയിൽ വെള്ളം ഒരുവിധം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ കഴിവുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവൻറ്റിൻ്റെയും അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ടുണ്ടോ ഒരു സോൾവൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും കാരണം അതിലെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് മധുരം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് മധുരം കൂടി 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 വരും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സൊല്യൂട്ട് എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ടുണ്ടോ അത് തമ്മിലുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക സോൾവൻറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ മാസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടൈൻസ് ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ പത്ത് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറും പത്ത് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഉപ്പും ബാക്കി എൺപത് ഗ്രാം വെള്ളവുമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഷുഗർ എടുത്തു പഞ്ചസാ വെള്ളം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഷുഗർ പഞ്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ലയിച്ച് ചേരും വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലയിച്ച് ചേരും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ലയിച്ച് ചേരാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തും പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ പഞ്ചസാരയും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആദ്യം നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് ചേരും പിന്നീട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതിൽ ലയിച്ച് ചേരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലെത്തും നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നാൽ സൊല്യൂബിളായ സൊല്യൂട്ട് തന്നെ ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും ആ അവസ്ഥയിലുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് എന്നാൽ മലയാളം പൂരിത അതായത് കംപ്ലീറ്റഡ
ലയിച്ച് ചേരാൻ വേണ്ടി കഴിയും അടുത്തത് സസ്പെൻഷനാണ് കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അടിയിലോ മുകളിലോ ഒന്നും അല്ലാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി നിൽക്കും എന്നാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഫോഗ് നമ്മൾ മഞ്ഞൊക്കെ കാണാറുണ്ട് മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിപ്പോലെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ എയറിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ചിത്രം രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ അതായത് സസ്പെൻഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡായി കിടക്കായിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിക്സറുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗം പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില മിക്സർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും മറ്റേ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ മിക്സറിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് വസ്തുവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുവാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചായപ്പൊടി അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരിക്കും ചായ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കും ചായപ്പൊടി അരിപ്പയിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളത് കളയും നമ്മൾ വീട്ടിലെ അരി വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ അതിലുള്ള കല്ല് നമ്മൾ പെറുക്കിക്കളയും കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ പല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതാണ് നമ്മൾക്ക് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പാണ് ആവശ്യം ചില സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഉപ്പായിരിക്കില്ല ആവശ്യം അവർക്ക് ശുദ്ധ വെള്ളമായിരിക്കും ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ സാധനം ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേഷന് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മണലരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പയിലാണ് അരി അരിക്കുന്നതും അരി തരിക്കുന്നതും അരിപ്പയിലാണ് അരി ഇടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തരിക്കും പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മണൽ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധനത്തിൻ്റെ സൈസ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പ് മിക്സറുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓയിലും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴെയും ഓയിൽ മുകളിലും നിൽക്കും സ്റ്റോപ്പ് കോപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴോട്ട് പോകും വെള്ളം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സെപ്പറേഷൻ ബൈ ഇവാപ്രേഷൻ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെള്ളത്തെ നീരാവിയാക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി ഉപ്പ് അതിലുണ്ടാവും അതേപോലെ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ വഴി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വസ്തുവിനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാക്കിയിട്ട് മുഴുവൻ വെള്ളവും കളയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളതിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചിട്ട് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യമില്ല വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നീരാവിയാക്കും ആ നീ വെള്ളത്തെ തിളപ്പിച്ച് നീരാവിയാക്കിയിട്ട് ആ നീരാവിയെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളമാക്കി മാറ്റും ഉപ്പ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളച്ച് നീരാവിയാവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡുകളൊക്കെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഓരോ വസ്തുവിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഏത് മെത്തേഡാണ